আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলছিলাম যে এটা ফার্স্ট অনুষ্ঠান এম ইসির পক্ষ থেকে এখন এম ইসি কি সেটা আমাদের ফার্স্টে জানা দরকার মুসলিম অন্টারপ্রিনিয়ার্স কমিউনিটি সো এটা নাম দিয়েছি আমরা এম এসি মুসলিম অন্টারপ্রিনিয়ার্স কমিটি অনেকে অনেক প্রশ্ন অলরেডি ফেসবুক পেজে আমাদের ইনবক্সে বিভিন্ন জনের যারা যারা এইসব প্রমোশন দেখছেন যে আমরা এটা একটা জিনিসটা কি এম এসি এবং এটা একটা প্ল্যাটফর্ম আমরা আগে থেকে বলেছি আপনারা অলরেডি জেনেছেন পেজ থেকে যে এটা মুসলিম অন্টারপ্রিনিয়ার্স কমিউনিটি একটা প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্ম প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্ম তো আমাদের অনেকেই আছে যেমন লিঙ্কটিন তাই না লিঙ্কটিন আছে তারপরে বিভিন্ন আমরা বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনে বিভিন্ন ক্লাব আছে সেসব প্ল্যাটফর্ম তো থাকেই বাট ওয়াই অ্যানাদার প্ল্যাটফর্ম এম এসি অ্যাজ এ ডিফারেন্ট ওয়াই অ্যানাদার প্ল্যাটফর্ম এটা সহজ উত্তরটা সে সহজ একজন স্বাভাবিক মানুষ মানে সাধারণ মানুষের কাছে এই হচ্ছে মানুষ এই হচ্ছে দুইয়া একজন মমিনের কাছে একজন মমিন মাঝখানে সরিয়া ফিল্টার এবং তারপরে দুনিয়া আমরা সেই একই কাজগুলোই করি তাই না অন্যান্যরা যারা করে সেই একই কাজগুলি আমরা করি বাট মাঝখানে আমাদের একটা ফিল্টার আছে আল্লাহর বেঁধে দেওয়া কিছু নিয়ম কানুন সেগুলো আমাদেরকে একটা বলবো না আমরা আমরা একটা স্পেশাল ইয়েতে পড়ে আমরা ক্যাটাগরিতে পড়ি বাট আমরা একটু ডিফারেন্ট ভাবে জিনিসগুলো দেখার চেষ্টা করি এই জন্য আমাদের এই মুসলিম এন্টারপ্রাইজ কমিটি যে এই জিনিসটা আমরা ফোকাস করার চেষ্টা করছি যে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম হবে যেখানে মুসলিম এই দেশ তো মুসলিম মেজরিটি মুসলিমরা ইসলামিক গাইডেন্সের আন্ডারে ইসলামিক গাইডেন্সের আন্ডারে তাদের বিজনেস প্রফেশনাল লাইফ পরিচালনা করবে এমনিতে আমরা যখন ইসলাম পালন করার চেষ্টা করি অনেক কিছু ব্যক্তিগত লেভেলে থাকে তাই না আমরা এই নামাজ পড়ি রোজা রাখি সাদাকা করি সবই ব্যক্তিগত লেভেলে কিন্তু একটা পার্ট হচ্ছে যে আমাদের ওয়ার্ক লাইফে কর্মজীবনে সো কর্মজীবনে সবার আবার পলিসিগত পলিসিগত কন্ট্রোলটা থাকে না কাদের থাকে এন্টারপ্রিনিয়ার্সের ওনারদের ফাউন্ডারদের ধরুন আমি কোনো জায়গায় জব করি সেখানে আমার তত ততটা আসলে হোল্ড নেই যে আমি কোম্পানির পলিসি টোটালি চেঞ্জ করে ফেলবো তাই না সো এই জন্য আমাদের নামের মধ্যে এই অন্টারপ্রিনিয়ার্স কমিউনিটি দেওয়া আছে বাট ইটস লাইকলি যে প্রফেশনাল লেং প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক বা প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্মে বেসিক্যালি যেহেতু এন্টারপ্রিনিয়ার্সরা চেঞ্জেস আনতে পারে এই জন্য নামটা দেয়া এর মানে এই না যে আসলে সবাইকে অন্টারপ্রিনিয়ার্স হতে হবে এখানে সবাই অন্টারপ্রিনিয়ার্স হতে হবে এটা পসিবলও না বাট আমরা যে নামটা রেখেছি তো নাম নিয়ে যাতে কনফিউশন না থাকে এই জন্য একটা ক্লিয়ার করলাম এখন সো এই অ্যানাদার প্ল্যাটফর্ম আমাদের শরিয়ার গাইডলাইনের আন্ডার হবে এর তো খুব স্বাভাবিক এখন এই গ্রুপ যে অ্যাক্টিভিটি কেন আমরা করবো আসলে মানে আর একটা অনেকটা অনেকের মনে হইতে পারে যেটা এই আলাদা একটা ফিরকা তাই না এই গ্রুপ অফ পিপল এটা কী করার চেষ্টা করতেছে সো প্রথমত ইসলামের ডিফল্ট মেজাজ ডিফল্ট পার্সপেকটিভ ওয়ার্ল্ড ভিউ সব কিছু জামাতবদ্ধ অ্যাক্টিভিটিস তাই না আপনি যে ধরেন একা নামাজ পড়লেন মসজিদে নামাজ পড়লেন সাতাশ গুণ ডিফারেন্স কোনো এক জায়গায় ট্রাভেল করবেন সেখানেও জামাতে একজন আমির নির্বাচন করা শুন না সব জায়গায় এভরিথিং মানে আমরা যা করি তার সব কিছুই জামাতে করলে আল্লাহ সেখানে বরকত রেখেছেন এটা হলো ফার্স্ট রিজন এরপর আর অনেক দুনিয়াবের রিজনস অবশ্যই আছে কিন্তু আমাদের জন্য অ্যাজ এ মুমিন মুসলিম এটাই বেস্ট মোটিভেশন যে আল্লাহ জামাতবদ্ধ অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে একটা বরকত রেখেছেন সো এটা যেহেতু প্ল্যাটফর্ম ওই যে এতগুলো মানুষ এক একত্র হচ্ছে সামনে আরও হব বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস থাকবে বিভিন্ন কার্যক্রম আরও এইসব ওয়ার্কশপ প্রফেশনাল এঙ্গেজমেন্ট সবগুলো আমরা একসাথে করব এতে ইনশাল্লাহ বারাকা আছে এটা আমরা আকিদা হিসাবে বিশ্বাস করি এছাড়াও একটা প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক কেন দরকার মানে এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম কেন দরকার যে মুসলিমদের আলাদাভাবে ভাব ই করবে কানেক্ট করবে একটা রিজন হচ্ছে কোনো একটা আপনি যদি প্রফেশনাল লাইফে ঢোকেন 
বা বিজনেস স্টার্ট করতে যান এন্টারপ্রেনার হতে যান অনেক মিস্টেকস হবে তাই না এই মিস্টেক ওই মিস্টেক ফর এক্সাম্পল আপনি একটা কোম্পানি স্টার্ট করতে গেলেন এখন কোম্পানিটা কী টাইপের হবে কোম্পানিটা কী টাইপের হবে এই টাইপ লাইসেন্সিং কি হবে কার সাথে মিশবেন কার সাথে কনসালটেশন করবেন অনেকগুলো কাজ তাই না এই কাজগুলো মিনিমাইজ করা যায় মানে সেম মিস্টেকগুলো যাতে আবার রিপিট না করতে পারি তাহলে যদি আমাদের একটা কমিউনিটি নেটওয়ার্ক থাকে তাহলে খুবই ইজি যে আপনার ধরেন ফর এক্সাম্পল মাসুদ ভাই যেই ফার্স্টে মিস্টেকগুলো হয়েছে আপনারা স্টার্ট করতে গেলে সেই মিস্টেকগুলো হবে না এর একটা গ্লেয়ারিং এক্সাম্পল হচ্ছে ফেসবুকের এই যে সিও মার্ক জুকারবার্গ এই যে ফার্স্টে নাম ছিল দি ফেসবুক দি ফেসবুক স্ট্যানফোর্ড থেকে যদি না আসত আপনার কি মনে হয় বাংলাদেশি কোনো ইউনিভার্সিটি বা ইন্ডিয়ার কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে একটা স্টুডেন্ট এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম বানাতো এবং এত হিট হইতো নট এক্স্যাক্টলি কারণ হচ্ছে এই স্ট্যানফোর্ড বা এরকম পৃথিবীর খুব নাম করা ইউনিভার্সিটির অ্যালম নাই অ্যালম নাই খুবই স্ট্রং অ্যালম নাই খুবই স্ট্রং হওয়ার কারণে তাদের ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এগুলিতে খুব ভালো একটা স্ট্রেংথ পায় খুবই স্বাভাবিক তাই না যেমন বাংলাদেশে বাংলাদেশে স্ট্রংয়েস্ট অ্যালম নাই কাদের বা ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইবিএ হ্যাঁ ক্যারেট আচ্ছা সরি হ্যাঁ ক্যারেট কলেজ ক্লাব যে আছে এর একটা বিশাল স্ট্রংয়েস্ট অ্যালম নাই ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইবিএ আরও কিছু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে এই যে এদের অ্যালম নাই দেখবেন অ্যালম নাইস থেকে যারা কোনো একটা জিনিস স্টার্ট করলো তাদের লেভেলটা স্টার্ট হবে এখান থেকে আর যারা কিছুই এই সব নেটওয়ার্কে নাই তারা এখান থেকে স্টার্ট করবে এখান থেকে যেখানে যেতে তিন চার পাঁচ বছর সময় লেগে যাবে তাই না এটার ইনএফিসিয়েন্সি এই রিপিট মিস্টেক্সগুলো যাতে আমরা না করি সেজন্য এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার যেখানে আমরা সবাই কানেক্ট করতে পারি সবাই একজন থেকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে কি মানে আমাদের এই বিজনেসের জন্য কি জরুরি কি করণীয় অ্যাডভাইস কনসালটেন্সি এর জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম আমাদের দরকার ছিল এছাড়া আরেকটা যেই একটা টার্ম আছে যে পাওয়ার অফ অ্যাসোসিয়েশন একা করলে একরকম অ্যাসোসিয়েশন দ্য পাওয়ার অফ অ্যাসোসিয়েশন বলে একটা টার্ম আছে সে পাওয়ার অফ অ্যাসোসিয়েশনটা আমরা হার্নেস করতে পারি একটা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সো এই মুসলিম এন্টারপ্রেনার্স কমিটি চেষ্টা করা হবে যে এখান থেকে যে আমাদের আমাদের যারা যুক্ত আছে এর মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্যে হ্যাঁ পাওয়ারটাকে হার্নেস করবো আমরা অ্যাসোসিয়েশনের পাওয়ারটা আরও কিছু কারণ আছে যেমন আমাদের প্রায় রিক্রুটমেন্ট দরকার হয় এক অর্গানাইজেশনের থেকে আরেক অর্গানাইজেশন আমরা জিজ্ঞেস করি ভাই আমাদের একটা লোক দরকার আপনাকে আছে কি না তাই না তখন কেন আমি আমার পরিচিত মানুষকে জিজ্ঞেস করি কারণ আই ট্রাস্ট হিজ জাজমেন্ট তাই না আমি মাসুদ ভাইকে জিজ্ঞেস করবো কারণ হলো আমি ওনার জাজমেন্ট ট্রাস্ট করি এটা খুব ছোট আকারে স্কেলেবল না যদি এই সার্কেলটা ক্রাস সার্কেলটা আর একটু বড় হয় ফর এক্সাম্পল আপনার আমাদের যে এন্টারপ্রেনার্স কমিউনিটিতে হান্ড্রেড কোম্পানিস যাদের একটা সরিয়া কম মানে ই আছে মানে কি কমপ্লায়েন্স আছে এই ট্রাস সার্কেলের মধ্যে থেকে আমাদের কিন্তু রিক্রুটমেন্ট ইজি হতে পারে যারা নর্মালি হারাম কাজে জড়িত না ইসলামিক অনুশাসন মানার চেষ্টা করে অ্যাটলিস্ট তাহলে এই রিক্রুটমেন্ট কোলাবরেশন এগুলি অনেক ইজি হতে পারে তাই না সো এটা আরেকটা কারণ ছিল যে এম এসি ইনিশিয়েট করার আর আসলে কারণ অনেকগুলি আমরা কথা ফার্স্ট ইন্টারনেটের স্পিচ এত লম্বা করলে হয়তো বা বোর্ড হয়ে যেতে পারেন আরেকটা কারণ যেটা হলো হচ্ছে এই আমরা যে ইসলামিক অনুশাসন মানার চেষ্টা করি বা ক্লেম করি বা অনেকে মানি অনেকের বিজনেসটাই ইসলামিক ফেভারের উপরে তাই না অনেকে আছে বিজনেস যদি ইসলাম না থাকতো তাহলে আমাদের বিজনেস থাকতো না ফর এক্সাম্পল কেউ ইসলামিক বই বিক্রি করে যদি ইসলামটাই না থাকতো তার বইয়ের বিজনেসে থাকতো না সো আমরা ইসলাম থেকে আসলে নিচ্ছি বেশি হ্যাঁ আমরা অ্যাজ এ মোমিন ইসলাম থেকে নিচ্ছি বেশি দিচ্ছি কম নেয়ার চেয়ে দেওয়ার পরিমাণটা কম সো এখান থেকে আমাদের এই নর্মাল একটা কর্পোরেট টার্ম আছে যে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বা সি 
এস আর এটা আপনি হয়তো সবাই শুনেছেন সো আমরা মনে করি যে আমাদের একটা কর্পোরেস রিলিজিয়াস রেসপন্সিবিলিটি আছে কর্পোরেস রিলিজিয়াস রেসপন্সিবিলিটি যারা এইসব বিভিন্ন কোম্পানির ওনার ফাউন্ডার তাদের সোসাইটি সোসাইটি বা সমাজের প্রতি একটা আলাদা দায়িত্ব আছে গিভ অ্যাওয়ার জন্য সবাই করে অনেক অনেক অর্গানাইজেশন আছেন যাদের ইন্ডিভিজুয়ালি অনেক কার্যক্রম আছে বাট এটা যদি এরকম হয় যে আমরা এক হাজার লোক কানেক্টেড এই ফর এক্সাম্পল এই সামনে যে রোজা হ্যাঁ রোজার জন্য ইফতার প্রজেক্ট অর্জন করছে আমরা হয়তো তিন চারটা কোম্পানি স্কেলেবল সাইজেবল হিসেবে যদি এরকম হয় যে আমাদের এক হাজার কোম্পানি আছে একটা প্ল্যাটফর্মে সবাই এই অ্যাক্টিভিটিতেই ইনভলভড কর্পোরেট রিলিজিয়াস রেসপন্সিটিভ হিসেবে দ্যাট ক্যান মেক এ রিয়েলি রি বিগ ডিফারেন্স তাই না সো এটাও আমাদের এম এস সির ওয়ান অফ দি উদ্দেশ্য প্রথম দিকে সো আপনারা যারা যুক্ত হয়েছেন এখানে আমার ধারণা অনেকে স্টুডেন্ট আছেন আমি যদি একটু রিকোয়েস্ট করি যে স্টুডেন্ট কারা যদি একটু হাত তুলতেন একটু সুবিধা হয়তো মার্শাল্লাহ তাদের দেখা যাচ্ছে অনেক একটা ভাস্ট মেজরিটি স্টুডেন্ট এই প্রশ্নটা কারার কারণ হচ্ছে যে যারা অনেক দিন ধরে একটা কোম্পানি সেট আপ করে বসে আছি আমরা বা আমরা যারা হালকা পাতলা একটু বয়স্ক তাদের কিন্তু একটা ফরমেটে চলে আসছি চেঞ্জেস ডিফিকাল্ট এটা ম্যানেজমেন্টের ভাষায় বলে যে রেজিস্ট্যান্ট টু চেঞ্জ রেজিস্ট্যান্ট টু চেঞ্জ আমরা চেঞ্জেস খুব সহজে অ্যাডপ্ট করতে পারি না বাট এই যে আপনারা স্টুডেন্টস যারা কর্মজীবনে ঢুকবেন কোম্পানি ফাউন্ড করবেন অন্টারপ্রিনিয়ার্স হবেন আপনাদের জন্য চেঞ্জেস অ্যাডপ্ট করার বদলে আপনাদের শুরুই হবে একটা বরকতময় ফরমেটে আপনারা শুরুই করবেন আল্লাহর অনুশাসন মানার মাধ্যমে সো আপনাদের বাগস আমাদের অনেক যেটা বাগস বলি আর কি হ্যাঁ ইস্যুস বাগস আছে আমাদের কর্মজীবনে যে হয়তো একটা বড় একটা প্রজেক্ট মাঝখানে একটু মানে সন্দেহজনক জিনিস ঢুকে গেল তাই না হারাম না হলেও সন্দেহজনক একটা জিনিস ঢুকে গেল আপনাদের জন্য এটা সহজ এই যে ক্রাউড দেখলাম যে স্টুডেন্টস যারা খুব আগ্রহ নিয়ে আসছেন আপনারা যখন কাজ শুরু করবেন ব্যবসা শুরু করবেন আপনাদের জন্য খুবই সহজ বরকতময় সো মুসলিম এন্টারপ্রাইস কমিউনিটি এই জিনিসটা ইনশাল্লাহ প্রমোট করবে হ্যাঁ থ্রু এক্সপিরিয়েন্স যারা আগে থেকে বিজনেসের প্রতি এক্সপিরিয়েন্স আছে এবং তারা কিছুটা এই সমাজকে আবার দিতে চায় ব্যাক দিতে চায় সো ইনশাল্লাহ আপনার এই মেম্বারশিপের মাধ্যমে ইসলাম এই মুসলিম এন্টারপ্রাইস কমিউনিটির মেম্বারশিপের মাধ্যমে আপনারা এই জিনিসগুলো এনজয় করবেন আমার ইন্টারপ্রাইস কথাবার্তার শেষ হওয়ার আগে আর কয়েকটা জিনিস মেনশন করতে চাই যে এটা জাস্ট অ্যানাদার সেমিনার ওয়ার্কশপ এই টাইপের কোনো ই না কার্যক্রম না সো আমরা আমাদের অনেক বড় বড় স্বপ্ন এই জিন এই প্ল্যাটফর্মটা নিয়ে আমরা কী কী করবো তাই না কিন্তু অ্যাকশনস স্পিক লাউডার দেন তাই না ওয়ার্ডস কাজ করে দেখাতে হবে সো আমাদের এই টু থাউজেন্ড বেশ কিছু প্ল্যান আছে যা আপনাদের এখন জানলে হয়তো বা কিছুটা ই পাবেন আমরা এই কোরবানিদের আগেই অথবা ইমিডিয়েটলি পরেই আর একটা ক্যারিয়ার ওয়ার্কশপ করব ক্যারিয়ার ইন আইটি আইটিতে যারা ক্যারিয়ার করতে চায় অন্য অন্য ক্যারিয়ারও হবে বাট এটা যেহেতু আমাদের অনেকে মেজরিটি ইনভলভড ক্যারিয়ার ইন আইটি ওয়ার্কশপ হবে এরপর একটা মুসলিম লাইফ এক্সপো হবে এবং টু শেষ হবার আগে ইনশাল্লাহ আমরা একটা জব পোর্টাল লঞ্চ করব যেখানে আমাদের মধ্যে এই প্ল্যাটফর্মের আন্ডারে যারা আছেন তারা জবস রিক্রুটমেন্ট কোলাবরেশন এগুলো অনলাইনে ইনশাল্লাহ দেখতে পারবেন সের মাধ্যমে যারা যারা এই এই প্ল্যাটফর্মে যারা যাদের রিক্রুটমেন্ট হবে বা রিক্রুটমেন্ট আসবে আপনার মানে আশা করতে পারেন যে এগুলি আল্লাহর আইন কারণ মেনে চলে যারা ক্লেম করে অ্যাটলিস্ট বা চেষ্টা করে তাদেরই হবে আমাদের কাছে অনেকে প্রশ্ন আসে ভাই এমন একটা এনভারনমেন্টে থাকতে চাই দিনই এনভারনমেন্টে এই সব ঝামেলা নাই ঝামেলা নাই সে ইটস বিকাম বিকামস ডিফিকাল্ট যে আসলে কাকে কোথায় সাজেস্ট করবো হ্যাঁ কারণ সবার তো একটা সবাই কি করে সারাক্ষণ তো এটা অডিট করাও পসিবল না এই নাম কি সবাই সবাই মানে কার্যক্রম ইন্টারনালি কত স্প্যান কি কি করছে অডিট এগুলো তো করা পসিবল না বাট একটা যখন আমরা প্ল্যাটফর্মে থাকবো ফর এক্সাম্পল আমাদের প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত আছেন আইএফএসি 
মাঝে মাঝে ইন্টারনালি আপনাদের অডিট হতে পারে বিভিন্ন কোম্পানি যারা যুক্ত যুক্ত আছে তো শরিয়া কমপ্লায়েন্ট কি না বা ইসলামিক অনুশাসন আসলেই মারা চেষ্টা করছে কি না এটার একটা এনশিওর করার ব্যবস্থা থাকবে সো এই রিক্রুটমেন্টে আমাদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যেসব রিক্রুটমেন্ট হবে ইনশাল্লাহ আশা করা যায় যে আমাদের কর্মজীবনের যে হালালের যে বরকতটা আমরা হাসিল করতে পারবো ইনশাল্লাহ